good evening inga nammude live classes thodangi inda happy news inda inda namukku eppolum d1 physics students ne venditaana nammal ee live thodangi idu pashe inda korchu kodi friends ende kodi join cheedittundu chemistry adhe pole thanne computer science appo adine pudhiya കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും കെമിസ്ട്രി ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെൽക്കം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പോണേറ്റ് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പെരമെട്രൈസ്ഡ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം സ്ക്വയറിന്റെ പെരമെട്രൈസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കോസും സൈനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കിട്ടിയിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കോസും സൈനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കിൾ എലിപ്സ് ആ ഫോംസ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ലൈൻ ജോയിനിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ പോലെ നമ്മൾ ഇത് നാല് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് കാണാം അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ആ സ്ക്വയറിന്റെ പെരുമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയില് എല്ലാവർക്കും റോങ് പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർ കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിന്റ് ആയി പക്ഷെ ഇനി അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക അതായത് അതിന്റെ ഒരു മോഡൽ ഞാൻ പറയാം പേജ് സിക്സ്റ്റി സിക്സില് പോയിന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് സ്ക്വയർ ഫോമിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ബാക്കിൽ ഉള്ളതൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചെന്നുള്ള ഒന്ന് അറിയാനും അത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊന്ന് ഗെസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതാ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ലൈവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡീവൺ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടുകാരും കൂടി കെമിസ്ട്രി നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നിന്നും എത്തും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളവർക്ക് ഇന്ന് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ കൂടി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ മിനിറ്റ് കൂടി അവർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വൈറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്ക് വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ പേര് നമ്മൾ ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലായാലും കോംപ്ലിമെന്ററിയിൽ ആയാലും നമുക്ക് വെക്ടർ സ്പേസ് ഇപ്രാവശ്യമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം എന്താണ് വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ വീണ്ടും കുറെ കൂട്ടുകാരും കൂടി നിന്നിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വെക്ടർ സ്പേസ് ഇതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി ഓഫ് എഫ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ സ്പേസ് വെക്ടർ സ്പേസ് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി ഓഫ് എഫ് അപ്പൊ അതില് ബി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മള് വെക്ടർ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇനി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ ഏരിയ നേരിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആക്ച്വലി നമ്മള് ഓജിബ്ര എന്നുള്ള ഏരിയയില് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അഡിഷനില് മൾട്ടിപ്ലിക്ക അഡിഷനില് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലും കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് എവിലിയൻ ഗ്രൂപ്പും കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം ഫീൽഡ് എന്താണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അതൊരു സ്കെയിലേഴ്സ് ഉള്ള സ്കെയിലേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആക്ച്വലി അത് വി ഓവർ എഫ് എന്ന് പറയാം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ആണ് 
ഇനി നിങ്ങൾ അപ്പൊ നോക്കിട്ടാവും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വി ഓഫ് എഫ് എന്നല്ലല്ലോ കൊടുത്തേക്കണെ വെറുതെ വി എന്ന് മാത്രമല്ലേ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ മിസ് വി ഓഫ് എഫ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇവിടെ വി എന്നുള്ള ഫീൽഡിനെ ഒരു ഫീൽഡ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അതായത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആവാം കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആവാം പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ അത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ഫീൽഡ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫീൽഡിന് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നില്ല എല്ലാ എല്ലാ തിന്യും ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ വെക്ടർ സ്പേസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആവണം കുറച്ചും കൂടി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിന് രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം വി എന്ന് പറയുന്നതും ഇനി ഒരെണ്ണം ഈ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ഓക്കെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്കേലേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസും കൂടി നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷന്റെ പേര് വെക്ടർ അഡിഷൻ സെക്കൻഡ് വണ്ണിന്റെ പേര് സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ വെക്ടർ അഡിഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വെക്ടർ അഡിഷൻ വെക്ടർ അഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആൾക്കാരനെ നമുക്ക് യു ഉം വി യും അല്ലെങ്കിൽ യു വൺ യു ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ യു വിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷന്റെ പേരാണ് വെക്ടർ അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമുക്ക് അറിയാം അഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ജസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് വെക്ടർ അഡിഷൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ഫെർദർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഈ വെക്ടർ അഡിഷന്റെ പ്രത്യേകത ഈ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിന്റെ എലമെന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ാണ് വെക്ടർ അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെ പേര് ഈ ഈ ഫീൽഡിന്റെ ഉള്ളിലെ ആൾക്കാരുടെ പേര് വെക്ടേഴ്സ് അതേപോലെ ഈ ഫീൽഡിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് സ്കെയിലേഴ്സ് ഇപ്പൊ സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ആറിൽ നിന്ന് ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കേതന്നെ ആവുന്നില്ല ഏത് എലമെന്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ബിലോങ്സ് ടു ആറും ഒരു യു എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു ബിയു ആണെങ്കിൽ ഇവര് തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ പേരാണ് സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ വീന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് വെക്ടർ അഡിഷൻ ഒരു ആറിലത്തെ എലമെന്റും ഒരു ബിയിലത്തെ എലമെന്റും ഇവര് രണ്ടാളും കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞുവിടാം വെക്ടർ സ്പേസ് അപ്പൊ അതില് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും വി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് അതൊരു ഫീൽഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഫീൽഡ് ഏത് ഫീൽഡ് വേണമെങ്കിലും ആവാം എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ എലമെന്റ്സിന് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന 
ഓപ്പറേഷനാണ് സ്കേല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വീലത്തെ ഒരു എലമെന്റും ആരിലത്തെ ഒരു എലമെന്റും തമ്മില് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കേല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി ഇത് മാത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വെക്ടർ സ്പേസ് ആവും അല്ല അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതായത് വെറുതെ നമ്മൾ ഒരു അഡിഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവര് വെക്ടർ സ്പേസ് ആയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അയാളെ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വെക്ടർ അഡിഷൻ അഡിഷനിലെ വരുന്നത് അതുപോലെ ഇത് സ്കേലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ അപ്പൊ ആദ്യം അഡിഷനില് വരുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അഡിഷനിലെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ യു എന്ന് പറയുന്നതും വി എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് എലമെന്റ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ വിയില് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ അഡിഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ക്യാപിറ്റൽ വിന്റെ ഉള്ളില് ഉണ്ടാകണം അതായത് രണ്ട് എലമെന്റ് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സം എന്ന് പറയുന്നതും അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇട്ട അതുവരെ നമ്മൾ ഒന്നും കടന്നിട്ടില്ല ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് എടുത്തു എന്ന് വയ്ക്കും അപ്പൊ ഇതില് വണ്ണും ടുവും എടുക്കുമ്പോ അവരുടെ സം ആയിട്ട് ത്രീ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ടുവും സിക്സും ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോ അവരുടെ സം ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതില് നമുക്ക് ഫൈവ് വേണം ഇനി ഫൈവ് മാത്രം മതിയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോറും ഫൈവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തത് വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് നയൻ വേണം ഇനി ടുവും ഫൈവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തത് വേണം അപ്പൊ സെവൻ വേണം ഇനി ടുവും ഫോറും കൂടി ഇത് വേണം അപ്പൊ സിക്സ് വേണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ളതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി പുതിയ ആൾക്കാരെ ഇവര് കേറ്റണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നയനും സെവനും കേട്ടണെങ്കിൽ ഇവരുടെ സം വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഈ വെക്ടറില് ഈ വെക്ടറില് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് യുവും വിയും വിയിലുണ്ടെങ്കിൽ യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെറ്റില് ഇണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇനി എന്താണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനില് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റിലെ രണ്ട് എലമെന്റ് അല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ യുവും വിയും വേറൊരെണ്ണം ഡബ്ല്യു കൂടി എടുത്തു മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഈ വെക്ടറിന്റെ സെറ്റില് ഞാൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ യു പ്ലസ് വി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് വി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടണം ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ആദ്യം വിയും ഡബ്ല്യു ആഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ കൂടെ യുവിനെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും ഇതേ ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കും യു വിയും ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഡബ്ല്യു ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ആറിന് ആദ്യം എടുത്ത് ഏത് രണ്ടാമത് ഏത് രണ്ടു പേരനെ വേണമെങ്കിലും ആദ്യം എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അയാളുടെ കൂടെ മൂന്നാമത്തെ ആളെ കൂട്ടിയാലും നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടണേ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവണം ആ ഈ കണ്ടീഷന്റെ പേര് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ എടുത്തു ഇയാളുടെ കൂടെ സീറോ എന്നുള്ള ആളെ ചേർത്ത നമുക്ക് യു തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഇവരുടെ പേരിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൂടെ നമ്മുടെ മിറർ പോലെ 
ഒരാളുടെ കൂടെ ആര് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അയാള് തന്നെ കിട്ടാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഡീഷനില് നമുക്ക് അറിയാം സീറോ ഐഡന്റിറ്റി അഡീഷൻ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ചെയ്ത ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പറയും യു പ്ലസ് സീറോ ചെയ്താല് യു തന്നെ കിട്ടും ഇനി നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് യുവിന്റെ കൂടെ യുവിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ യുവിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് യു യു പ്ലസ് മൈനസ് യു ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ സീറോ വെക്ടർ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാളെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഫൈവ് പ്ലസ് ആറ് ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സീറോ കിട്ടാം അപ്പൊ ഫൈവിന്റെ കൂടെ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ആളുണ്ടായാലാണ് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുക അപ്പൊ ഈ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേരാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് യു പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വി പ്ലസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അഡീഷൻ വെക്ടർ അഡീഷനില് ഓക്കെ വെക്ടർ അഡീഷൻ ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ വെക്ടർ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയും ആ ഓപ്പറേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെക്ടർ അഡീഷന്റെ ഭാഗം ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ ഇത്ര പോയിന്റ്സ് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ബി വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്തും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തത് ബിന്റെ ഉള്ളിലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരെണ്ണം ആ ഫീൽഡിൽ നിന്നും പിന്നെ ബി നിന്നും എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ അതില് ആദ്യം ഒരു സ്കെയിലർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ യു പ്ലസ് ബി എന്ന് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് കെ ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ബി എന്നാണ് ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ് എന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് യുവും ബിയും എല്ലാം പറയുന്നത് വെക്ടർ എന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്കെയിലർ കെ വൺ കെ ടു ഇൻറ്റു യു ചെയ്താല് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കെ വൺ യു പ്ലസ് കെ ടു യു കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത്തത് കെ വൺ കെ ടു യു എടുത്താൽ ഇത് കെ വൺ കെ ടു ഇനി നാലാമത്തത് വൺ ഇൻറ്റു യു ചെയ്താല് യു എന്ന് കിട്ടണം ഈ വണ്ണിനെയാണ് നമ്മള് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും വെക്ടർ അഡീഷനും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സെറ്റ് ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താല് അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വി എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ ദ ഫീൽഡ് എഫ് ഇവിടെ ഫീൽഡ് ആറായത് കൊണ്ട് വി ഇസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനിലും അത് തന്നെ എഴുതണം എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഇസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മൾ ഇനി ഇത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ മാറ്റും പിന്നെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഈ കണ്ടീഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് അഡീഷനിലെ ആണെങ്കിൽ ഏത് രണ്ട് എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ സമ്മെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഏത് രണ്ട് എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ സമ്മെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം രണ്ടാമത്തത് മൂന്ന് എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഏത് കോമ്പിനേഷനില് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവര് സെയിം റിസൾട്ട് തരണം അതിന്റെ പേരാണ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ വെക്ടറിന്റെ കൂടെ സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത സെയിം വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടണം അതിന് നമ്മള് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയും പിന്നെ നാലാമത്തത് 
ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ട് അയാളുടെ ഇൻവേഴ്സ് ഏത് നമ്പർ കൂടി ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ വെക്ടർ ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടണേന്ന് നോക്കും ആ വാല്യൂനെ നമ്മള് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് പിന്നെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വി പ്ലസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ സ്കെയിലറില് ഈ കണ്ടീഷൻസ് നാലെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് കെ ടു യു പ്ലസ് വി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടണം അതുപോലെ കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ഇൻ ടു യു ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഒരു വി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ആ വിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വെക്ടർ സ്പേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വേഗം ഗോത്രം ചെയ്യും ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യട്ടോ അപ്പൊ വേഗം ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി വെക്കാം നോക്കിയോ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് ബുക്കിൽ അത് നോക്കാൻ പറയുമ്പോ വേഗം നമ്മൾ പേജ് മറിച്ച് നോക്കും ഞാൻ ഇനി എത്ര പേജ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിയാനായിട്ട് അപ്പോഴേക്കും ചിലരൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ബാക്കിലത്തെ എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പേജ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഈസി കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ആ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് വി എന്നുള്ള സെറ്റ് ഞാൻ ഈ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഫുള്ളും ഇട്ടു അത് വി ഈക്വൽ ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാം കേട്ടോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിലത്തൊക്കെ ഉണ്ട് മൈനസ് ടു ഉണ്ട് ഇടയിലത്തൊക്കെ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് റിയൽ നമ്പറിന്റെ എല്ലാ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കണ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഫൈനൈറ്റ് ആവാം ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആവാം ഇത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് റിയൽ ലൈനിലത്തെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്കെയിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ആർ എന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു രണ്ട് എലമെന്റ് ഞാൻ വീൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത വെക്ടർ എഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ എഡിഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പൊ ഫൈവും സിക്സും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാല് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ അപ്പൊ ഇത് യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അഡിഷൻ ആണ് ഇനി സ്കെയിൽ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫൈവ് എടുത്തു ഇതിന്റെ ഒരു വൺ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെ യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അഡിഷൻ തന്നെയാണ് ബെറ്റർ അഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് എലിമെന്റ്സ് എടുത്തു നമ്മള് നമ്പർ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ജനറൽ ആയിട്ടായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതില് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എടുത്തു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ എടുത്തു ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റില് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഇടാൻ പാടില്ല ഞാൻ വെറുതെ രണ്ട് ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇതില് യു എന്നും വി എന്നും രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്തായാലും യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ വിയില് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന
uh, u plus v uh, plus w equal to u. I think I can satisfy you. In the moon of the identity, identity with addition left, number zero and the other. U plus zero equal to U multiple zero vector in the end. Okay. Nala U plus minus U chida zero. Up you would have one in the upper minus one in the two in the middle minus two in the end. I will add in the zero theorem. Up other okay. You find the right the commutative order. Commutative on the left. Addition commutative one in the core. Five plus three in the in them, three plus five are in them, same one. Upper you would have U plus V in the in them, V plus U in the in them, same one. So either vector addition, Elam satisfied you. Upper you would have vector addition, the Elam properties. So uh, vector space V equal to R in the combo, Shelly R in them. Any scalar multiplication, try to you. The scalar multiplication try to remember. That is the whole thing. We have to one element k in the middle. u plus v. Now we have just to add a number. This is 5. This is 2. This is 5. This is 1. This is 1. This is 3. This is 3. This is 3. 3 into 5 are in the 59. Either equal to end of the term KU plus KV in the term. Up a red K in the brain the 5, U in the brain the 2, up a 10, K in the brain the 5, V in the brain the 1, up a 5, which is equal to 15. Up a day the number of total value in the condition satisfied. Up a day in the forgale. Baki all uh, conditions are satisfied. Random, edit it, multiplication associate you find you three in three into five in the same one. In a one in the number in the one on a unit vector in the one into a the number chidal, same number in it. Above, this is the basic example of the vector space. R is the condition cell satisfied. R is a vector space. R is a vector space. So, this is the condition R is the condition is satisfied. V equal to R is the condition. Vector space on uh, in the month's line, we will see the next one. We will see the next one. We will see the next one. We will the next one. We will see the next one. We will see the next example. We will see the next one. We will see the Okay? R in the brain, the vector space R in the month's line, S in the book. Okay. Okay. Upon that, upon the company, add the example like you. Upon R in the garden, the number could be quite. In the middle of the chair, we have to do R bar. We have to do R over R. We have to do R over R. We have to do R over R. We have to do R cross R. We have to do R cross R. We have to do R all points are everything. full points. This is a vector space. Now, 
അപ്പൊ ഇത് വെക്ടർ സ്പേസ് ആകുമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ആ ഒമ്പത് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം എക്സ് കോമ വൈ ഫോമില ഉണ്ടാവുക ഇവിടുത്തെ ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് അപ്പൊ അവിടുത്തെ എലമെന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അഡിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എ കമ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റും പിന്നെ വേറെ ഒരു എലമെന്റ് സി കമ ഡി ഇതിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് സിയും ബി പ്ലസ് ഡി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ഈ അഡിഷൻ ഓപ്പറേഷനില് ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ പോകാം അപ്പോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിലെ രണ്ട് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കമ ബിയും അതുപോലെ സി കമ ഡി അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നേക്കാളും പേര് ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറെ രണ്ട് നമ്പർ കണ്ടാം ഇതും ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അതായത് ഫൈവും ത്രീയും മൈനസ് വണ്ണും ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടാളും ആഡ് ചെയ്യും ഇവര് രണ്ടാളെയും ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരുന്നാവ ഇവർ രണ്ടാളെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഫോർ കിട്ടും ഇവർ രണ്ടാളെയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഫോർ കമ്മ എയ്റ്റ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ വീല് ഉണ്ടാവില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് എ ബി സി ഡി വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏത് രണ്ട് എലമെന്റ് ആർ ഓവർ ആർ എടുത്താൽ ഈ ആർ ഓവർ ആർ എന്ന് പറയുന്നതും ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്പേസില് ഏത് രണ്ട് എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അഡിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായാലും ബിയിലത്തെ എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം വരും ഇനി ഇത് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വരും ഇനി ഇതിപ്പോ നോക്കി ഫൈവ് കമ്മ ത്രീന്റെ കൂടെ നമുക്ക് സീറോ കമ്മ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും സീറോ തന്നെ യൂണിറ്റ് സോറി സീറോ വെക്ടർ എപ്പോഴും സീറോ തന്നെ ആവുന്നില്ല ഇതില് സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കമ്മ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോയും ത്രീ പ്ലസ് സീറോയും ഇവര് നമുക്ക് തരുന്ന വാല്യൂ ഫൈവ് കമ്മ ത്രീ തന്നെ അപ്പൊ ഇയാളാണ് ഇവിടത്തെ സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താ വില ഇപ്പൊ ഫൈവ് കമ്മ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉറപ്പായിട്ടും മൈനസ് ഫൈവ് കമ്മ മൈനസ് ത്രീ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് സീറോ കിട്ടും ഇവ രണ്ടാളെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് സീറോ കിട്ടും അപ്പം ഈ ആളുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതില് എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട് അപ്പോ അതുമായി അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് ആയി അസോസിയേറ്റീവ് ആയി സീറോ വെക്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് രണ്ട് എലമെന്റ് എടുത്തു ഇപ്പോ ഫൈവ് കമ വൺ പ്ലസ് വൺ കമ ടു അത് ചെയ്തപ്പോ ഇവ രണ്ടാളെ ആഡ് ചെയ്തു സിക്സ് കിട്ടി ഇവ രണ്ടാളെ ആഡ് ചെയ്തു ത്രീ കിട്ടി ഇതേ തന്നെയാണ് വൺ കമ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് കമ വൺ അപ്പൊ ഇവ രണ്ടാളെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ സിക്സ് കിട്ടി ഇവ രണ്ടാളെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ത്രീ കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ആൻസറും ഈ ആൻസറും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വശം ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഫൈവ് കമ വൺ എന്ന് പറയുന്നതും വൺ കമ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഇല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് യു പ്ലസ് ബിയും ബി പ്ലസ് യുവും സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോ രണ്ട് എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇവരുടെ സമ്മ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പോഴും കുറെ പേര് എസ്റ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ആർ ക്രോസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ ഇത് അഡിഷൻ വെക്ടർ അഡിഷനില് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് സീറോ വെക്ടർ ഉണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ വെക്ടർ
നമ്മളിവിടെ ഇത് ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിലും ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എം ആണ് അപ്പൊ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം ഈ റിയൽ നമ്പർ ആറിലത്തെ എലിമെന്റ്സ് മാത്രം അവിടെ ആറ് ക്രോസ് ആറിൽ നിന്ന് മാറിയില്ല കേട്ടോ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മാത്രം അപ്പൊ ഫീൽഡിന്റെ ആവശ്യം വരാ സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ എടുത്തു ഫൈവ് എന്നോ ടു എന്നോ എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ എടുത്തു അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള ആ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം അവിടെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഇത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ എടുക്കാം കെ ഇൻറ്റു ഇവിടെ യു പ്ലസ് വി എല്ലെ ഇപ്പൊ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തു യു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കമ്മ ടു ഇതെല്ലാം നമ്പർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടാ ജനറൽ ആയിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ള പോലെ തന്നെ അവിടെ ടേംസ് ജനറൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പ്ലസ് ത്രീ കമ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം ഇവിടെ ചെയ്തു ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോ ഇത് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഇത് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറും ഇത് സെവനും ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ ഫൈവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റിയും തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ അത് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് കെവൺ മറ്റേ മറ്റേ കണ്ടീഷൻ ആവും ഇനി ആ ഇത് നോക്കാം അസോസിയേറ്റീവ് ആവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് നോക്കാം യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു യു ചെയ്താലേ യു എന്നെ കിട്ടണം അപ്പൊ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കെയിലത്തെ എലിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ വൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് എ കമ ബി ആയിരിക്കും അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഓർഡിനറി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു എയും വൺ ഇൻറ്റു ബി ആണ് ഇത് തരുന്നത് എ കമ ബി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഈ കണ്ടീഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അഗെയിൻ ഈ ആർ ഓവർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ നോക്കി വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കി ആർ ക്രോസ് ആർ അതും വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് ഇതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്ത എല്ലാവരും ആർ ക്രോസ് ആർ ക്രോസ് ആർ ചെയ്താൽ അഗെയിൻ അതും ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഇതിന് നമ്മള് ആർ ക്യൂബ് നോക്കും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ പോയാല് ആർ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ആർ ക്യൂബിലത്തെ ഒരു എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ എലമെന്റിന്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒന്ന് മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ത്രീ ടപ്പിൾസ് എന്നാ പറയാം ഇപ്പം ഇതില് വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് അത് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ടപ്പിൾസ് എന്ന് പറയും എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ടപ്പിൾസ് പറയും അപ്പൊ പൊതുവെ വി റേ ആർ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ ആർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് അത് കുറച്ചും പോളിനോമിയൽസ് നോക്കാം പോളിനോമിയൽസിന്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ സ്പേസ് ആണോ അതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിലത്തെ പ്രോബ്ലം എക്സാമ്പിൾസ് അല്ല സോറി എക്സസൈസിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പൊ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് 
माइनस नंबर ओके रियल नंबर्स हैं इधर ए नोट में ए वन नोम ए टू में लम रियल नंबर्स हैं इंगे ने डिक्टर इधर नम्बर तो वेक्टर स्पेस आर नोम तो अपने इधर लम ओनली रंडम में चाहिए हम निभात के लिए अपने इधर लम आर इन दिन है रंडम पॉल नोम में लेते हो यूज़ुअल एडिशन आने चाहिए हैं अब ये बारे नंबर � Plus three, दो बार इन्हें वैर और पॉलिनोमियल ले लेते होंगे। Plus four x five, ये नर पॉलिनोमियल ले लेते होंगे। अब इधर हम लोग चाहिएगा कांस्टेंट टर्म का ऐड है। फिर दो four plus इधर एक ना ऐड इधर इन्हें ले three x फिर ना four x raised to five। अब ये इंगेन और पॉलिनोमियल बिल्डिंग ये कलेक्शन तो बिल्डिंग ना हो। अब ये डेफिनेटली � अब तो हमारे बड़े और ये a not plus a one x plus a two x square इन्हीं ने उधर दिए हैं ना ये बड़े plus e zero इधर सीधा a not plus zero plus a one plus zero into x इन्हें a two plus zero into x square इन्हीं ने को इधर तेरे तो विंडो a not plus a one x plus a two x square इन्हीं ने तेरे याने तो हम लोग देखेंगे ना अब जीरो पॉलिनोम में इधर ले इंडर अब आप प्रश्न में ओके आइडेंटिटी एलिमेंट इंडर इन्हें इन्वर्स नो अन्ना ले नम का ये ए नोट ए टू में लगे कॉर्डर डाल दो ए वन नो ए टू वाला रियल नंबर साइड में होने देने नम का दायर और पॉलिनोम में इंडा एल इंडा उन अदर माइनस ए नोट माइनस माइनस ए वन एक्स प्लस माइनस ए टू एक्स नो बनाता है और ये पॉलो में लेंदा ये लोग ना हो तो ये बड़े लेंदा ले ऐड ही दिए नहीं ले जीरो बनना पड़े अब आधो ओके हिंग कम्युटेट जो माइंड दे पॉलो देने स्केलर मल्टीप्लिकेशन चीज़ दाले आधो ना कोई बादम इन्हें नो कम टाइम कोर्स चेक करने लाओगे लोग तो उनके कोर्स से एक्सरसाइज प्रॉब्लम चाहिए हम लोग जाते हैं ना अब वो इधर आने के बेसिक आइटम लगा रहे हैं कि इतने वाले आइटम इन्हें ले ये वीन बारे इन्द्र वेक्टर एडिशन के इलाव प्रॉपर्टीज़ हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के इलाव प्रॉपर्टी ने कलेक्शन में रखते हैं याले इन दायलों आधार जो वेक्टर स्पेस आना है इन्हें हम कुछ नम्बरे एक्सरसाइज में तो प्रॉब्लम्स ही ची पर ये बड़े तो हमने डिफाइन ची दी कि हमने लाम यूज़फुल आइटम ले एडिशनल के आगे लोग क्या ने ची देते हैं तो इधर यान क्लास इंदर स्टार्टिंग ले बर्बर � नम्बर लेंगे ना डिफाइन चीज़ ना अदाना वाला तरीका 
ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തതല്ല അതായത് എ പ്ലസ് ബി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും എ പ്ലസ് ബി തന്നെ അഡിഷൻ റൂൾ ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല ഞാൻ എന്താണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ റൂൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഡിഷന്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഓരോ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഇവിടെ കണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നതും ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നതും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തത് യൂഷ്വൽ അഡിഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലം എടുക്കാം എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്തത് നിങ്ങള് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാത്തത് നോക്കാം ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഒക്കെ എന്താ പറയണേ നോക്കാം വെക്ടർ സ്പേസ് ആവാനായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കി എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി വെക്ടർ സ്പേസ് അപ്പൊ ആവാത്തത് ഉണ്ടോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലം നമ്പർ ഫൈവ് എടുക്കാം ദ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എ വൺ എ ടു എ വൺ എ ടു ആണ് അതില് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു സീറോ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് എക്സിന്റെ പോസിറ്റീവും അതുപോലെ വൈന്റെ പോസിറ്റീവും എക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് വൈന്റെ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇയാള് വെക്ടർ സ്പേസ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എടുത്തു എ വണ്ണും എ ടുവും എടുത്തു അതേപോലെ ബി വണ്ണും ബി ടുവും എടുത്തു രണ്ടും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല എ വണ്ണും ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു സീറോ എ ടുവും ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു സീറോ ബി വണ്ണും ഗ്രേറ്റർ ദെൻ സീറോ ബി ടുവും ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ സം ഇവരുടെ ഇവിടുത്തെ സമും യൂഷ്വൽ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ട വെക്ടർ അഡിഷൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് വെക്ടർ അഡിഷൻ തന്നാൽ മാത്രമേ ഡിഫറെന്റ് ഉള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് തന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഓർഡിനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ഓർഡിനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്കെ ക്ലാരിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടൈം കൂടുതലാകുമ്പോ അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുമല്ലോ ഇത് കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്താല് എ വൺ പ്ലസ് ബി വണ്ണും സെക്കൻഡ് എ ടു പ്ലസ് ബി ടുവും ആകും രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ക്ലോസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് ആഡ് ചെയ്താൽ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്തായാലും അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഇനി അടുത്ത വേണ്ടത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ സീറോ സീറോ എന്നുള്ളത് വേണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ആ സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റ് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ വെക്ടർ ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അപ്പൊ അവിടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് പ്രശ്ന മാറ്റിയത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ കമ്മ ബി എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മള് എ കമ്മ ബി എടുത്തു ഇതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് സീറോ സീറോ കിട്ടാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഓബിയസ്ലി മൈനസ് എയും മൈനസ് ബിയും ചെയ്താലാണ് സീറോ സീറോ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ മൈനസ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നോ ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല അതായത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഇല്ല ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് വാല്യൂസ് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ ആ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ 
वैलटीटी वैलटी मनसमस्ट 
അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യും വെക്ടർ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ വെക്ടർ സ്പേസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക വെക്ടർ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വെക്ടർ സ്പേസ് ആയില്ല എന്നുള്ളത് പറയും ഇത് ഒരിക്കലും ബുക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ട്രൈ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി എടുത്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മതി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതില് നിങ്ങൾ മെസ്സേജിൽ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബിയും പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് എയും സിയും ആഡ് ചെയ്തു ബിയും ഡിയും ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എയും ആഡ് ചെയ്തു ബിയും സിയും ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും പോലെ തന്നെ എയും ബിയും ആണെങ്കിൽ അത് കെ എയും കെ ബിയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് വെക്ടർ അഡിഷൻ വെക്ടർ അഡിഷൻ ഇത് തന്നെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവും ത്രീയും അതുപോലെ ഫോറും വണ്ണും ഇത് ആ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈവും ഫോറും ചെയ്യും ത്രീയും വണ്ണും ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവും വണ്ണും ത്രീയും ഫോറും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സും സെവനും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ആള് ഇസ് ഇറ്റ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് വെക്ടർ സ്പേസ് ആണോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയും ബിയും സിയും ഡിയും ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പോലെ തന്നെ എ പ്ലസ് സിയും ബി പ്ലസ് ഡിയും എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് കെ ഇൻറ്റു എ കമ ബിന് എ ബി എന്ന് കൊടുത്തു ഇയാളും വെക്ടർ സ്പേസ് ആണോ ഇവിടെ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും അത് എ ബി തന്നെയാ തരാം ഓക്കെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഇതിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇതിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടാളും വെക്ടർ സ്പേസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലത്തെ എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണം അത് കഴിയുമ്പോ അതിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് കിട്ടിയില്ല അത് കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു അപ്പൊ നാളെ കാണാം ബൈ താങ്ക് യു സോ മച്ച്